ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਪਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਟਕਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂ نو ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਇਲਸ 6 ਈ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 10000 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 20000 ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂ نو ਅਗਰ 50% ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ 25-30% ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟ ਫੋਰ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਇਹ ਹੋ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ 15000 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 20000 ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਬਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਸਾਈ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਗਾਰੰਟਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20000 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੋ ਐਸ ਡੀ ਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 6 ਈਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ 6 ਥਰਡ 10200 ਜਿਹੜੀ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਫੋਰਥ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਯੂ نو ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੰਬੜ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਗਿਨੇ ਚੁਣੇ 7-8 ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜੀਆਈਸੀ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂ نو ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ 6ਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ 6 ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਵੇਟਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਓਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਓਪਰਚੂਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲਈਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6-8 ਘੰਟੇ ਦਾ IELTS ਦਾ ਬੈਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 6-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਚ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਪਿਰਾਮਿਡ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਯੂ نو ਆਇਲਟਸ ਸਪਟੈਂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਮਈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਜਾਓਗੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਈ ਦੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਮਈ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਕੈਡਿਊਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋ ਥਰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਏਜੰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੀਟਸ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਬੱਚੇ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲਿਆ 200 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵਾਲੇ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਗਿਨੇ ਚੁਨੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਂਸਰ ਟੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਏ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੂਨ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 10% ਕਾਲਜ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਸਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਫॉर ਦ 12th ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ 2019 ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਇਲਟ ਸਕੋਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਯੂ نو ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਾਹੇ ਸਰੀ ਚਾਹੇ ਐਬਰਟਸਫੋਰਡ ਚਾਹੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਚਾਹੇ ਯੂ نو ਵਿਨੀਪੈਗ ਚਾਹੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਚਾਹੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚਾਹੇ ਯੂ نو ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅਪਲਾਈ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਆਇਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਆਇਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜੇ ਆਇਲਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ 
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਔਰ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ देयर ਆਰ ਡਰਥ ਆਫ ਜੌਬਸ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇੱਕ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈ ਸੋ ਸਿਵਲ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਯੂ نو ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂ نو ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਸੈਲਫ ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮਾਈਸੈਲਫ ਮੈਂ ਆਪ 23 ਸਾਲ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂ نو ਐਚ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਯੂ نو ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਯੂ نو ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਂਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 24 ਬਾਈ 7 ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਹੀ ਇਜ਼ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਪਿਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 11 11:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਸ देयर ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਅਨ ਏਜੰਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਵਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇ ਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਐ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਯੂ نو ਵੀ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਯੂ نو ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾ
ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ MOI ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮੈਸਿਵ ਹੈ ਜੌਬਸ ਮੈਸਿਵ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਹੋ ਜਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋ ਜਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਅਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸਟੇ ਬੈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਸੇਫ ਫੋਰਐਵਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਰਮਨੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਪਰ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ 92563925639265639263 ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਰਮਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵੋ ਔਰ ਯੂ ਨੋ ਜਰਮਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਓ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲਾਤਵੀਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰਾਂਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਸੀਬੀਐਸਈ ਚ 65% ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਚ ਹੋਣ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਅੱਛਾ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਟਸ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਾਲਜ 
ਯੂ نو ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਕਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਯੂ نو ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਓ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਯੂ نو ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂ نو ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਯੂ نو ਵਾਈਗਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈ ਪੈਰਾਮੈਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 17 ਔਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਰੇਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵੈਟ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਲਾਓ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀ ਜਾਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਔਰ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਆ ਦੇ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ 90% ਤੋਂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਈ ਟੀਚਰ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੀਚਰ ਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਹੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਯੂ نو ਬੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀ ਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਹਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ 2016 ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂ نو ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚੇਰ ਬਾਅਦ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗ